പ്രൈസ് ലോൺ അത്ഭുതവചനത്തിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലെ വചനചിന്തകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ വചനചിന്തയും നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ തിരുവചന ചിന്തയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ഇന്നത്തെ തിരുവചന ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത് അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉദിക്കുന്നു ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നാം നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളായിട്ട് ഇരുട്ടിനെയും വെളിച്ചത്തെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇരുട്ടിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ അനവധിയാണ് എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഒന്നാമതായി നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും തമ്മിൽ ചേരാത്ത രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും ഇരുളും വെളിച്ചവും തമ്മിൽ ചേരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇരുട്ട് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളപ്പോൾ ഇരുട്ട് മൂടിയിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് വെളിച്ചം ഓടി വന്നണയുമ്പോൾ ആ ദേശത്ത് അത്രയും നേരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇരുട്ട് അവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയാണ് ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും കൂടെ ഒരുപോലെ തീവ്ര അനുഭവത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വസിക്കുന്നില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവവചനത്തിൽ ഈ ഇരുളിനെയും വെളിച്ചത്തെയും കൂടെ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി ചിന്തകൾ നമുക്ക് തെളിവായി വരുന്നു എന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ഒരിക്കൽ ഇരുട്ടിൽ അമർന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പ്രാരംഭ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഇരുട്ട് അമർത്തിയിരുന്ന ഈ ഭൂമിയെ ഇരുട്ട് അമർത്തിയിരുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമായിരുന്നു വചനം പറയുന്നു ആഴത്തിൻ മീതെ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഭൂമിയെ മൂടിയിരുന്ന ഇരുള് ഇവിടെ നിറഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ ഈ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റി ഇന്ന് നാം കാണുന്ന വെളിച്ചം തേജസേറിയ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശം അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ഈ ഭൂമിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറയുന്നു ഇരുട്ടിനെ മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ആവശ്യമായി വന്നു എന്നാണ് തിരുവചന നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ഏവരോടുമായി എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ട് വന്ന് മൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര ഇരുട്ടിനാൽ മൂടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ മറക്കരുത് ഈ ഇരുട്ടിന്മേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഇരുട്ടിനെ നമ്മളിൽ നിന്നും അകറ്റുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളയുവാൻ നമ്മുടെ പാന്താവുകളിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇരുളിനെ കുറിച്ചും വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചും വിശകലനം ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ആഴത്തിൻ മീതെ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആഴത്തിൻ മീതെ പരിവർത്തിച്ചുവെന്നും ഈ ഇരുട്ട് മൂടപ്പെട്ട സമയത്ത് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവം ഇരുളിന്മേൽ എപ്പോൾ വെളിച്ചമുണ്ടാകണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചോ ആ നിമിഷം തന്നെ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിതമായി തീർന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാന്താവുകളിൽ വന്നു കയറുന്ന ഇരുട്ടിന്മേൽ വെളിച്ചം പകരുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴുകയുള്ളൂ എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇരുട്ടായിപ്പോയി ഇനി എനിക്കൊരു പ്രകാശം സാധ്യമല്ല എനിക്കിനി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കഴുകയില്ല എൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ ആത്മീക മേഖലകൾ എന്നു വേണ്ട തലമുറകളുടെ ഭാവി കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാവി ഇതെല്ലാം ഇരുട്ട് വന്ന് ിരിക്കുകയാണ് വെളിച്ചത്തിലൂടെ ഇനി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇനി എനിക്കൊരു സുപ്രഭാതം കൈവരികയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നിരാശിതരായവരോട് ഇന്ന് പകൽക്ക് ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിന് പറയുവാനുള്ളത് ദൈവത്തിന് വചനത്തിന് പറയുവാനുള്ളത് നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചമുദിക്കുമെന്നാണ് ആമേൻ ഇന്ന് 
ഈ കാണുന്ന ഇരുട്ട് എന്നേക്കും നിന്നെ മൂടിക്കളകയില്ല കാര്യം വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള വെളിച്ചത്തെ കൽപ്പിച്ചാക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള ഒരു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇന്ന് ഈ തിരുവചനത്തിലൂടെ നാം ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും നാം നോക്കിയാൽ വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ദൈവം ഇരുളിനെയും വെളിച്ചത്തെയും തമ്മിൽ വേർപിരിക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചവും ഇരുളും ഒന്നായി ഒരുമിച്ചുകൂടി വെളിച്ചത്തിന് പ്രവൃത്തി ചെയ്തെടുക്കാതെ അതിനെ തടസ്സം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ദൈവം ഇരുളിനെയും വെളിച്ചത്തെയും രണ്ടായി വേർപിരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ദൈവം വെളിച്ചത്തിനും ഇരുളിനും ഈ രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾക്കും രണ്ട് പേരുകൾ നൽകുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മൃഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പല സൃഷ്ടികൾക്കും ആദാമാണ് പേര് നൽകിയെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയിലെ രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് ദൈവം പേര് നൽകുന്ന ായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും അവന് ഇരുണിൽ രാത്രി എന്നും വെളിച്ചത്തിന് പകലെന്നും പേരിട്ടു എന്നാണ് തിരുവചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ചിന്തകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഒന്ന് ഇരുള മൂടിയ മേഖലകളിൽ വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനാണ് അധികാരമുള്ളത് രണ്ട് ഇരുളിനെയും വെളിച്ചത്തെയും വേർപിരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ട് രണ്ട് മക്കൾക്കെന്ന പോലെ ഇരുളിനും വെളിച്ചത്തിനും പേർ നൽകിയതും ദൈവമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സർവശക്തി ദൈവം ചിന്തിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവ്യമാകുക തന്നെ ചെയ്യും എത്ര ഇരുളുമൂടിയ മേഖലയെയും പ്രകാശിതമാക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അധികാരമുള്ള വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അധികാരമുള്ള വെളിച്ചത്തെയും ഇരുളിനെയും വേർപിരിക്കാൻ അധികാരമുള്ള അതിന് രണ്ടും പേർ വിളിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചമുദിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് നാം നിരാശിതരാണോ തമസ നിമിത്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും കാണുവാൻ കഴിയാതെ ജീവിത മേഖല മുഴുവൻ ഇരുട്ടിലായി നാം പരിതപിച്ചു കഴിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ട് ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ വെളിച്ചം നൽകുവാൻ കഴിവുള്ള ഇരുട്ടിനെ മാറ്റുവാൻ അധികാരമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തിയിൽ ആത്യന്തിക ശക്തിയിൽ ആമേൻ നാം വിശ്വസിച്ചാൽ അത് അനുഗ്രഹമായി തീരുമെന്ന് ഇന്ന് ഈ സമയം നാം മറന്നു പോകരുത് വീണ്ടും തിരുവചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇരുളും വെളിച്ചവും നിനക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നാം ഈ കാണുന്ന നിലയിലല്ല ഈ പ്രതിഭാസങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് രാത്രി ഭയങ്കര ഭീതിജനകമാണ് രാത്രിയിൽ നമുക്കൊന്നും സാധ്യമല്ല രാത്രി എന്തോ പകലിനേക്കാൾ ഭീമത്സമായി നാം കാണുകയാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ കാണുന്നത് പോലെയല്ല ദൈവം ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളെ കാണുന്നത് ഇരുട്ട് നമുക്ക് ഭയാനകമായി തോന്നുമ്പോൾ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കേവലം ശൂന്യതകൾ മാത്രം കൈമാറുന്ന ഒന്നായിട്ട് ഇരുട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെയല്ല തിരുവചനം പറയുന്നു ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും നിനക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുട്ടെന്നോ വെളിച്ചമെന്നോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല ദൈവം വെളിച്ചമാണ് ദൈവം വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണ് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നാം കാണുന്ന അധികാരം ഇരുട്ടിന് ദൈവം കാണുന്നില്ല ആമേൻ എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് നാം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഇരുട്ടിനുമേൽ അധികാരമുള്ള ദൈവം ഇരുളും വെളിച്ചവും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മോട് പറയുന്നത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരോടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുട്ട് നിനക്ക് വെളിച്ചമായി തീരും നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചമുദിക്കുമെന്ന് ഏത് സമയത്തും ഇരുട്ടിനെ മാറ്റുവാൻ ഏത് നിമിഷത്തിലും ഇരുട്ടിനെ മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ട് കണ്ട് ഇന്ന് ആരും പരിതപിക്കരുത് എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇരുട്ടായിപ്പോയി എനിക്കിനി മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല പാതയിൽ പ്രകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം പരിതപിക്കുവാനല്ല ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക നിന്നെ പ്രകാശിതമാക്കുന്ന നിൻ്റെ വഴികൾക്ക് പ്രകാശം തരുന്ന ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് സമയത്തും നിൻ്റെ വഴികളെ ഇരുൾ മൂടിയ വഴിത്താരകളെ
സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു സന്ധ്യയെങ്കിൽ കരച്ചിൽ കരച്ചിൽ വന്ന് രാ പാർക്കും ഉഷസിലോ ആനന്ദഘോഷം വരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സന്ധ്യ ഇരുട്ട് അത് കരച്ചിലിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ വേദനയുടെ അനുഭവമാണ് ഒരു പകൽ മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് താൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയാതെ ഒരു പകൽ മുഴുവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ തനിക്ക് സക സമയം ലഭിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നന്മയിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയാതെ ഭാവിയെ ഓർത്ത് ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രാരാബ്ധങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഓർത്ത് നാളുകളെ ഓർത്ത് വിഷമിച്ച് രാത്രിയിൽ അവൻ കിടക്കുകയാണ് ദൈവമേ നാളെ എൻ്റെ ജീവിതം എന്താണ് നാളത്തെ എൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയായിത്തീരും ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സമയത്തിൽ എൻ്റെ ആയുസിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസവും കൂടെ പിന്നിട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എത്രമാത്രം എനിക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും ഇന്നു വരെ എൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ഇന്നു വരെ എൻ്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും നേടുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല കേവലം വേദനകളും മുറിവുകളും മാത്രമാണ് എനിക്ക് സ്വായത്തമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അടങ്ങാത്ത വേദനയിൽ ദുഃഖത്തിലും കരച്ചിലും ഒരു മനുഷ്യൻ വൈകുന്നേരം രാത്രി കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നു ഉഷസ് വെളിച്ചം പ്രഭാതം ആനന്ദദായകമാണ് വേദനിച്ച് വിഷമിച്ച് രാത്രിയിൽ കിടന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രഭാതം കൂടെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണർന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ കിഴക്ക് സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ അവൻ ഊർജസ്വലനായി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഇന്നലത്തെ ഇരുട്ട് മാറിപ്പോയി ഒരു പ്രഭാതം കൂടെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പകൽ കൂടെ എനിക്ക് ദാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്കിന്നും ഓടുവാനായിട്ട് കഴിയും എനിക്കിനിയും മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്നലെ നിലച്ചു പോയ പകൽ കയറി വന്ന രാത്രി അവിടെ ഞാൻ വേദനയോടെയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ വേദനകൾക്ക് അന്തം വരുത്തുവാൻ എനിക്കിതാ പ്രയത്നിക്കുവാനും ഓടുവാനും ഊർജസ്വലമായി നിൽക്കുവാനും ഒരു പ്രഭാതം കൂടെ ദൈവം ദാനമായി തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇരുട്ടിനും വെളിച്ചതിന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങളാണ് ഇരുട്ടിന് ദുഃഖം സമ്മാനിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇരുട്ടിന് വേദന സമ്മാനിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇരുട്ടിന് ഒരു പക്ഷേ ദണ്ഡനങ്ങളെ വരുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷേ വെളിച്ചം അങ്ങനെയല്ല വെളിച്ചം പുതിയ ചിന്തകൾ തരുന്ന വെളിച്ചം പുതിയ ധാരണകൾ തരുന്ന വെളിച്ചം മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് അവസരം സംജാതമാക്കുന്ന നല്ല സമയങ്ങളാണെന്ന് ഈ രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി തിരുവചന നമുക്ക് നൽകി തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസത്തെയും രാത്രിയുടെ വേദനകൾ ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ഊർജമാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തരുവാൻ ദൈവം കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് സന്ധ്യയെങ്കിൽ കരച്ചിൽ വന്ന് രാപാർക്കും ഉഷസിലോ ആനന്ദഘോഷം വരികയാണ് ഇരുട്ടിനെ കുറിച്ചും വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ചും നാം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ അടുത്ത ചിന്ത അതിങ്ങനെയാണ് ഇരുട്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ വെളിച്ചം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും പുറത്ത് നമ്മുടെ വീടിന് മുറ്റത്ത് ഒരു മാവുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അത് വെളിച്ചത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മുറ്റത്തിറങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും വരുന്നവർക്കും പോകുന്നവർക്കും ഒക്കെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ മാവ് അത് വലുതായി നിൽക്കുന്നതും ഇലകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ശിഖിരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒക്കെ ആ മാവിനെ വെളിച്ചത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിക്കും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഇരുട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ മാവ് മറയ്ക്കപ്പെട്ടു പോകും വെളിച്ചമില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് അവിടെ ഒരു മാവുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല മാവ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മനുഷ്യർക്ക് കണ്ണിൻ മുമ്പിൽ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് വെളിച്ചമാണ് ഇരുട്ടൊരിക്കലും അതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിലും ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനവധി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയൊക്കെ പുറത്തു കാണണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ശരിയായ ദൈവിക വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടിയേ മതിയാകുകയുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ യഥാർത്ഥമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇരുളു വന്ന് മറച്ചു കളയുകയാണ് ദൈവം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പല മനസ്സുകളിൽ നിന്നും പിശാജ് മായിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദൈവം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കടന്നു വരാതെ അനേകരുടെ മനസ്സിനെ പിശാജ് കുരുടാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ മാനുഷികമായ മൂല്യങ്ങൾ ധാർമ്മിക വശങ്ങൾ അനേ അനവധി ഉണ്ടെങ്കിലും അനേകമ
മക്കൾ ബന്ധങ്ങൾ തകരുകയാണ് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോകുകയാണ് എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമൂഹ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ശിഥിലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കാണുവാൻ നന്മകളെ കാണുവാൻ യഥാർത്ഥ വശങ്ങളെ കാണുവാൻ ലോകത്തിന് കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്താ കഴിയാതെ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള തിന്മയുടെ ശക്തി ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തി അതിനെയൊക്കെ ആവരണം ചെയ്ത് മറച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ദേശത്ത് എപ്പോൾ പ്രകാശം വന്നു കയറുമോ എപ്പോൾ പ്രകാശം അതിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുമോ ആ സമയത്ത് ഈ ഇരുട്ട് മാറി അന്ധകാരം മാറി അവിടെ ശോഭിതമായി തീരാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന സത്യവും നാം മന മന മറന്നു പോകരുത് അത് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞേ മതിയാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടെപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മറയ്ക്കും എന്നാൽ വെളിച്ചം ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും ഇന്ന് പലപ്പോഴും പല കുടുംബങ്ങളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ അവരെ അവരുടേതായ നിലയിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല മക്കളെ മക്കളായി കാണുവാൻ അനേകർക്കും കഴിയുന്നില്ല ഗുരുക്കന്മാരെ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ശിഷ്യന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നില്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ മറച്ചുകൊണ്ട് ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികൾ ഇവിടെ തേർവാഴ്ച നടത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടെപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വെളിച്ചം എപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചമുതിക്കുന്നുവെന്ന് വചനം പറയുന്നുവെങ്കിൽ മറക്കരുത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കാണുവാൻ കഴിയാത്ത നന്മകളെ ഇന്ന് നിനക്കന്യമായിരിക്കുന്ന നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സർവശക്തനായ ദൈവം നിനക്ക് തരുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ സാധിക്കും എന്ന സത്യം നീ ഇന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉദിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ വെളിച്ചം ഉദിച്ചു വരികയില്ല സാധാരണ ഭൗമികമായ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ലോകത്തിന് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ദൈവിക പ്രകാശം ദൈവം നൽകുന്ന വെളിച്ചം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വെളിച്ചം നന്മയുടെ കിരണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിക്കുകയില്ല ഈ ലോകം ഒരു വലിയ കൂരിട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വലിയ കൂരിട്ടിലേക്ക് എന്നാൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് അതപ്പതിച്ചു പോകുമ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ നേരോടെ ജീവിക്കുന്ന സത്യത്തെ മുൻനിർത്തി ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വെളിച്ചം ഉദിക്കും എന്ന സത്യമാണ് ഈ വചനം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി തരുന്നത് വചനം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും കൂരിട്ട് ജാതികളെയും മൂടുന്നു നിന്റെ മേലോ യഹോവയുടെ തേജസ് ഉദിക്കും അപ്പോൾ അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും കൂരിട്ട് ജാതികളെയും മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് വചനത്തിന് പറയാനുള്ളത് നേരുള്ളവനാണെങ്കിൽ സത്യമുള്ളവനാണെങ്കിൽ ദൈവം എന്ന മഹാസത്യത്തെ മനസ്സിൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവഭയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഘോര തമസ്സിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവികമായ പ്രകാശം വന്നു ഭവിക്കും എന്ന സത്യം നീ മറന്നു പോകരുത് ഈ വാക്യം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് പുതിയ അർത്ഥം തരട്ടെ ഈ വാക്യം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇരുൾ മൂടിയ മേഖലകളെ മാറ്റി ഒരു പ്രകാശത്തിലേക്കും ഒരു നന്മയിലേക്കും നിന്നെ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പലതിനെക്കുറിച്ചും പരിതപിച്ചും പലതിനെക്കുറിച്ചും വേദനിച്ചും ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയാതെ ആത്മീകമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ ഭൗമികമായി ഒരു നിശ്ചിത അല്ലെങ്കിൽ നന്മയിലേക്ക് ചെന്നു ചേരുവാൻ കഴിയാതെ ജീവിതം അവതാളത്തിൽ ആയി വളരെ പരിതപിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് നിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം തരുവാനായിട്ട് കഴിയും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് നിന്നെ നടത്തുവാൻ പൂർണ്ണമായി വെളിച്ചത്തിലേക്കും പ്രകാശത്തിലേക്കും നന്മയിലേക്കും നിന്നെ നടത്തുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് കഴിയും അവന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ ലോകം നമുക്ക് വേദനകൾ സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ട് നമുക്ക് ദണ്ഡനങ്ങൾ നൽകി തരുമ്പോൾ മുൻപോട്ടൊന്നും കാണുവാൻ കഴിയാതെ നിന്നെ ഒരു സർക്കിളിൽ മാത്രം ഒതുക്കി തീർക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവത്തിന് നിൻ്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം നൽകുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇരുട്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ വെളിച്ചം യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു
ഇന്നലെ വരെ നന്നായി ജീവിച്ചു വന്നെങ്കിലും ഇന്നലെ വരെ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവനായി മുമ്പോട്ട് വന്നെങ്കിലും ഇരുട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ ഇരുട്ട് നമ്മുടെ വഴികളിൽ മൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുവാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ വഴികളിൽ ആ ഇരുട്ട് പടർന്ന് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുവാൻ കഴിയാതെ നാം ഒരേ തലത്തിൽ സ്റ്റാഗ്നേഷനിൽ നാം ആയി പോകുന്നു എന്നാൽ ഈ വഴിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന അവസരത്തിലും മുൻപോട്ട് ഗമിക്കുവാൻ കഴിയാതെ നീ ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും വെളിച്ചം നൽകി നിന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനെ കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവിക പ്രകാശം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ വഴികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നീ എവിടെ നിന്നു പോയോ നീ എവിടെ തീർന്നു പോയോ നിനക്കിനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് എവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ വെച്ച് നിന്നെ വീണ്ടും ദൈവിക പദ്ധതിയിലേക്ക് വീണ്ടും അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ഈ വെളിച്ചത്തിന് കഴിയുമെന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത് വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം നിരർത്ഥകമായി എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നന്മയറ്റുപോയി എന്ന് വിലപിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിനി പ്രകാശം കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല എൻ്റെ ജീവിതം ഈ അന്ധകാരത്തിൽ അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കരുത് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്നെ അറിയുന്ന നിന്നെ വീണ്ടും ഉയർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം തരുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം തരുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വഴികൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ തെളിഞ്ഞു വരും നമ്മുടെ ഭാവി കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ശോഭനമായി തീരും നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ ഭാവി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ഇന്ന് നീ കാണുന്നതല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി മാറ്റിമറിച്ച് ഒരു ഉന്നത തലത്തിൽ അനുഗ്രഹ തലത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്ന സത്യം നാം മറന്നു പോകരുത് അതെ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് അവൻ സർവശക്തനാണ് അവൻ സർവവ്യാപിയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വ്യാപരിക്കുന്ന ഇരുട്ടിൻ്റെ മേൽ ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന എല്ലാ വേദനകളുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള ഒരു ദൈവം എനിക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്ന് ഈ സമയം പറയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അനേകരുടെ ജീവിതത്തെ ഇരുൾ മൂടപ്പെട്ട അനേകരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് ആത്മീക ചൈതന്യമാണ് അനേകരെ നന്മയിലേക്ക് നടത്തുവാനിടയായി തീർന്നത് അനേകരും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിധി എഴുതിയെങ്കിൽ അനേകരുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം നന്മയിലേക്കും വെളിച്ചത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരുവാൻ മതിയായ ദൈവമായി ചരിത്രത്തിൽ വിളങ്ങിയത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നു നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചമുദിക്കുന്നു ഇരുട്ട് എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ കയറി വരുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ് ഇരുട്ടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചമുള്ളിടത്ത് ഒരിക്കലും ഇരുട്ടിന് വസിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല വചനം പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് വെളിച്ചം ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ധർമ്മം തന്നെ ഇരുട്ട് എവിടെയാണോ ഇരുട്ട് എവിടെയാണോ അവിടെ പ്രകാശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെളിച്ചം ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളോ അതിനെ കീഴടക്കുകയില്ല അപ്പോൾ വെളിച്ചം എവിടെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുവോ അവിടെ ഇരുട്ട് കയറി വരും വെളിച്ചം എവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നുവോ അവിടെ ഇരുള് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുവാൻ ഒരു പ്രതിവിധിയുള്ളൂ ഇരുട്ട് മാറുവാൻ ഒരു പ്രതിവിധിയുള്ളൂ വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ വിളിച്ച് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുക ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭക പ്രകാശമായ ഭൂമിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഇരുളിനെയും വെളിച്ചത്തെയും വേർപിരിച്ച സർവശക്തനായ അധികാരമുള്ള കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ആ ദിവ്യനാഥൻ്റെ പ്രകാശം നിൻ്റെ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റും നിൻ്റെ തലമുറകളുടെ മേലുള്ള ഇരുട്ടിനെ മാറ്റും നിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മേലുള്ള ഇരുട്ടിനെ മാറ്റും നിൻ്റെ ഭാവിയുടെ മേൽ അധികാരം പറയുന്ന ഇരുട്ടിനെ മാറ്റും അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചം എവിടെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുവോ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം എവിടെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുവോ ദൈവ സാന്നിധ്യം എവിടെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുവോ അവിടെ പൈശാചികമായി ഇരുട്ട് കയറി വരും എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാവെ മറക്കരുത് നിൻ്റെ ജീവിതം പൈശാചികമായി ഇരുട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല നിൻ്റെ കുടുംബം പൈശാചികൻ്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളാൽ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ അമർന്നു പോകേണ്ടതല്ല നിന്റെ ജീവിതം പൈശാചികൻ്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ അമർന്നു പോകേണ്ടതല്ല
അകറ്റി നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെളിച്ചത്ത് സ്വീകരിക്കാം നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഏത് ഇരുട്ടത്തും നമുക്ക് പ്രകാശമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് കൂരിരിൽ താഴ്വരയിൽ കൂടെ നടന്നാലും ഞാൻ ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ നിൻ്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുളിലും നിന്നെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നേരുള്ളവർക്ക് ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉദിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഇരുള് മാറ്റുവാൻ അധികാരമുള്ളൊരു ദൈവമാണ് ഇന്ന് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ അവൻ നിൻ്റെ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റി ഇന്നത്തെ അവസ്ഥകളും നിരാശകളും മാറ്റി നിന്നെ വിജയത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ ഒരു നല്ല പ്രതലത്തിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് നാം മറക്കരുത് അതിനായി ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ വെളിച്ചത്തിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇരുള് മാറുന്നത് കർത്താവിലൂടെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം അതിനായിട്ട് സർവശക്തി നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ഏത് വിഷയത്താൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നു ആ വിഷയത്തിന്മേൽ കർത്താവ് പരിഹാരം നൽകുവാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന് മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ശ്രവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഈ വിലയേറിയ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പിതാവെ ഈ തിരുവചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരേതെല്ലാം വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് പരിതപിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം പ്രശ്നത്തിൽ അവർ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ ഇരുട്ട് അധികാരം പറയുന്നുവോ ഈ സമയത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് മാറി വെളിച്ചം വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിനക്കതിന് അധികാരമുള്ളതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം ജീവിതം പ്രകാശിതമായി തിരട്ടെ വഴികൾ തുറന്നു വരട്ടെ വെളിച്ചം വഴികളിൽ ഉദിക്കട്ടെ വെളിച്ചം ഭവനങ്ങളിൽ ഉദിക്കട്ടെ വെളിച്ചം ജീവിതങ്ങളിൽ ഉദിക്കട്ടെ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം പ്രകാശം നൽകുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവിടുന്ന് നൽകുന്ന പ്രകാശത്തിൽ ഗമിക്കുവാൻ ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും സർവശക്തൻ സഹായിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി പറയുന്നു ക്രിസ്തേശുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ God bless you all.